నేను మీ మాధురి కృష్ణ వెల్కమ్ టు అండ్ నాలుగు తర్వాత అర్జున్ వెల్కమ్ చెప్తున్నాం నవ్ యూ సో ఇవాళ అయితే మేము ఆఫ్టర్నూన్ టు నైట్ వాక్ చేయబోతున్నాం మీ చేతులు చేస్తాం అండ్ అర్జున్ అయితే కుక్ చేస్తా ఉంటాడు అనమాట సో కేర్ఫుల్ గా పక్క నుండి చేస్తున్నాం ఏం కర్రీ చేస్తాం పొటాటో కాదు రా పొటాటో అక్కడ గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు వెజిటేబుల్ కాలేజ్ లో సో చెక్ అవుట్ ద బ్లాగ్ అండి చివరకు చూడండి అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాడు సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లం చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కిడ్స్ కి ఇంకా సమ్మర్ హాలిడేస్ ఒక్కొక్కరికి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ వాళ్ళని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయించి బయట క్లాసులు పెట్టించి అన్నీ చేయలేం కదా అట్లీస్ట్ మనం హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ లో కొంచెం కొంచెం ఇన్వాల్వ్ చేయించి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మనం చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటి మీద వాల్యూ పెరుగుతుంది అండ్ ఎంగేజ్ కూడా అవుతారని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఈ డ్రెస్ నేను ఎందుకు అలా రెడీ అయ్యాను అంటే కొంచెం ఫేస్ కూడా నీట్గా ఉంది కదా నేను పిక్చర్స్ తీసుకుందామని కొంచెం నీట్గా రెడీ అయ్యాను ఇది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాను అండి శ్యామ్లా కలెక్షన్స్ అనే పేజ్లో చాలా బాగుంది డ్రెస్ చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ యా ఇంకొకటి ఏంటంటే కిడ్స్కి ఫుడ్ మీద గ్రాటిట్యూడ్ పెరగాలి అంటే వాల్యూ పెరగాలంటే వాళ్ళని కొంచెం వయసు వచ్చే కొద్దీ కిచెన్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అట్లీస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్నగా ఫ్రూట్స్ క్లీన్ చేయడం అలాంటి చిన్న చిన్న పనులు అయితే అక్కడ చిన్న ఇల్లు బాగి అయ్యాయి క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వీడు అస్తమానం లాగుతాడు నేను కిచెన్ దగ్గర సేఫ్టీ గేట్ పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నాను అనమాట వాడికి కూడా సేఫ్ కాదు కదా మనం వస్తువులు పోతే పోయే పిల్లలకి ఏమైనా అయితే భయం వేస్తుంది అండ్ ఇది లంచ్ తిని చూస్తున్నారు మీరు నేను ఆదిత్యకి పెట్టి అప్పుడు తింటాను అర్జున్ వాడంత వాడే తినేస్తా వాడికి నేను తినిపించక్కర్ల అండ్ సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం పప్పు గట్టిగా కాకుండా ఇలా పప్పు చార్ లాగా ఎక్కువ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో అలా అయితే వాళ్ళకి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది కదా అండ్ ఇండైజెషన్ ఉన్న పిల్లలకి మీరు ఓన్లీ పప్పే పెట్టక్కర్లేదు ప్లెయిన్ చారు కాకుండా ఇలా మనం పప్పు చారు టైప్లో పెడితే కొంచెం ఆ న్యూట్రిషన్ వెళ్తుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా చలవ చేస్తుంది సో ఇక ఇక్కడైతే ఆదిత్య నాకు చొక్కలు చూపిస్తున్నాడు ఇద్దరితో మాట్లాడుతూ అవుతుంది అనమాట ఇది డైలీ ఇలానే జరుగుతుంది అండ్ ఇంట్లో పనులు అన్నీ మేమే చేసుకుంటామండి మాకు హెల్పర్ అంటే బేసిక్ అంట్లకి అలాంటి వాటికి తప్ప లేదు కొంతమంది అయితే ఏమేంటో మాట్లాడతారు యూట్యూబర్స్ అంటే మేము ఇంట్లో ఇక్కడ పొలగేసి అక్కడ పెట్టాం అన్నట్టు మా ఇంట్లో ఎవరు ఫ్రీగా ఉంటే వాళ్ళు వెంటనే క్లీనప్కి హెల్ప్ చేస్తారు సో అందుకని మేము ఓవర్గా బర్డెన్ పడదు అండ్ ఇక్కడైతే నేను కొంచెం ఎడిట్ చేసుకుంటున్నా లంచ్ అయ్యాక కూర్చొని నేను రఫ్ కట్ అంతా చేసుకొని తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుంటే ఎందుకంటే వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో సౌండ్స్ అవుతాయి మీకు ఇలా క్లియర్గా డీసెంట్ వాయిస్ ఓవర్ కావాలంటే పిల్లలు పడుకున్నాక లేకపోతే రాత్రి మాత్రమే చేస్తాను సో ఇక్కడైతే ఇద్దరిని ఇంకా పడుకోబెట్టాను కొంచెం న్యాప్ వేస్తే వాళ్ళు ఈవినింగ్కి ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారని సో ఒక వీడియో లైట్గా ఎడిట్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఈవినింగ్స్ ఇలా కొంచెం ట్రిమ్ చేసుకుంటాను అనమాట నైట్ అందరూ పడుకున్నాక అప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తే నేను ఎక్కడి వరకు ఏం మాట్లాడానో మర్చిపోతాను అనమాట సో పిల్లలు లేచినప్పుడు ఫాస్ట్గా కొంచెం ఫేస్ వాష్ చేసుకుని ఫ్రెష్ అవుతాను ఈ నిద్ర మొత్తం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఎలాగో కంప్లీట్గా పడుకోలేను అలాంటప్పుడు పడుకోలేదు కానీ మొత్తం స్కిప్ చేస్తాను డాడీ వాళ్ళు ఒక పది నిమిషాలు వస్తారు ఈ లోపల నేను కూడా ఫ్రెష్ అయ్యి రెడీగా ఉంటే వీళ్ళకి స్విమ్మింగ్ ఆదిత్య ఫస్ట్ టైం పూర్లో వెళ్ళబోతున్నా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది సో ఎప్పుడైనా మనం లైట్గా ఐలైనర్ ఆర్ కొంచెం బీబీ క్రీమ్ కానీ ఏదో ఒకటి మేకప్ చిన్న మేకప్ అయినా ఆల్రెడీ ఉండగా డైరెక్ట్గా ఫేస్ వాష్ ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు ఇలా కొంచెం ఐలైనర్ అయితే ముందే రిమూవ్ చేసుకుంటారు లేకపోతే ఇది అంతా అయిపోయి చందముఖి మేకప్లో అయిపోతుంది అనమాట మనం సో ఫాస్ట్గా రిమూవ్ చేసుకుని అప్పుడు నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాను సో ఈ విధంగా మొత్తం రిమూవ్ చేసుకున్నా అండ్ సీజన్ బట్టి అండ్ మా స్కిన్ కండిషన్ బట్టి కూడా ఒక్కొక్కసారి స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా నేను సీజన్ బట్టి మెయిన్గా డిసైడ్ చేసుకుంటాను అనమాట కొంచెం కొంచెం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వస్తాను నాకు ఎస్పెషల్లీ కొంచెం హాట్ వెదర్ సమ్మర్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వైటమిన్ సి యాడ్ చేసుకుంటాను లైక్ సీరమ్ కానీ ఫేస్ వాష్ కానీ అలాగా సో చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది వైటమిన్ సి రోజు వాడితే చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తాము నేను వాల్ స్కిన్ సైజ్ వైటమిన్ సి బ్రైటనింగ్ ఫేస్ వాష్ అనమాట ఇందులో సూపర్ పవర్ ప్యాక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అది బాగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఈ సిలికాన్ బ్రష్ వాళ్ళు కూడా మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంది ఎందుకంటే మనం స్క్రబ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా జెంటిల్గా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఈ బ్రష్ ఇలా ఒకే డైరెక్షన్లో మనం మొత్తం రబ్ చేస్తూ ఉంటే అదంతా ట్యాన్ కానీ లేకపోతే డర్ట్ డెడ్ సెల్స్ అన్నీ పోతాయి అనమాట
దీని హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి మల్బరీ అండ్ లిక్వరిష్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నాయి సో ఇవి మెలిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తుంది అండ్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో లెమన్ అండ్ ఆరెంజ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది మనకి ఏజింగ్ సైన్స్ తగ్గిస్తుంది అండ్ రిఫ్రెషింగ్ అండ్ బ్రైట్ స్కిన్ ఇస్తుంది వాబ్ స్కిన్ సైన్ ప్రొడక్ట్లో ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉండవు అండ్ డెర్మటాలజికల్ టెస్టెడ్ కూడా సో ఇది ఎనీ స్కిన్ టైప్కి పడుతుంది మన స్కిన్ని డ్రై కూడా చేయట్లేదు సో నాది డ్రై స్కిన్ బట్ ఇది ఎక్స్ట్రా డ్రై అని చేయకుండా స్మూత్గా ఉంది సో ఈ విధంగా బ్లాక్ హెడ్స్ అవి పోవడానికి కూడా మంచిగా హెల్ప్ చేస్తుంది జెంటిల్గా అలా స్క్రబ్ చేయడమే వన్ మినిట్ పైన స్క్రబ్ చేసి అప్పుడు వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ స్కిన్ డీటాక్స్ కూడా చేస్తుంది సో ఫర్దర్ డ్యామేజ్ నుంచి కూడా కావాడుతుంది అనమాట సో మనకి లెమన్ ఆరెంజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది కదా దానివల్ల మంచి రిఫ్రెషింగ్ స్మెల్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీరు బై బావ్ డాట్ ఇన్లో కనుక పర్చేస్ చేస్తే నా కోడ్ యూస్ చేయండి వాయిస్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ట్వంటీ అని యూల్ గెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్చేస్ మనకు చిన్న సీట్ పోస్ట్ కూడా పంపిస్తారు అనమాట వాయ్ సైన్స్ వాళ్ళు అది మనం హ్యాపీగా ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ పేరెంట్ కూడా అవ్వచ్చు దాని మీద క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది దాని మీద ప్రోడక్ట్ అథెంటిసిటీ కూడా మనం చెక్ చేయాలి సో డూ చెక్ ఇట్ నేను లింక్ బీ వాయ్ నేచురల్ అండ్ వాయ్ స్కిన్ సైన్స్ లో వైటమిన్ సి రేంజ్ లో ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి మీ కనుక వన్స్ ఇది ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకుని సెట్ అయింది అంటే అవి కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి రిజల్ట్స్ ఇప్పుడైతే ఫాస్ట్గా వాళ్ళు లేపి బాబు గారు కొంచెం పిల్లలు కడుపు నింపి తీసుకెళ్తాను ఎందుకంటే ఒక్కసారి నీళ్ళలోకి వెళ్తే బయటికి రారు బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి భయంకరమైన ఆకలితో గోలు పెట్టేస్తారు సో ఇది చాలాసార్లు జరిగింది అనమాట మా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడైతే నేను త్వరగా రెడీ అయిపోయి వాళ్ళని తీసుకెళ్తాను ఈ పరిస్థితిలోను నా స్కిన్ కేర్ అండ్ హెయిర్ కేర్ లో బేసిక్ థింగ్స్ అసలు స్కిప్ చేయనండి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ కేర్ కి వచ్చేసి తల దూకోవడం రోజుకి టూ టైమ్స్ అని హెయిర్ కోమ్ చేసుకుని నీట్ గా జాడ గాని పోని గా నేసుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది తెలిసే విషయం చాలా మంది తల కూడా దూకోరు సరిగ్గా హడావిడ్ లో మెయిన్ గా ఇలా చిన్న పిల్లలు ఉన్న మామ్స్ సో జస్ట్ టేక్ టూ మినిట్స్ టు బ్రష్ యువర్ హెయిర్ అండ్ మినిమం ఫేస్ వాష్ చేసుకుని మాయిశ్చరైజ్ రాసుకోవడం ఇలా చేస్తే చాలా మటుకు క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో అండ్ ఇలా సల్ఫేట్ పారాబిన్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ వాడడం ఇలా చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఫాలో అయితే చాలా అండ్ ఆ ముందు రోజు ఆర్గానిక్ స్ట్రాబెరీస్ తెప్పించాము ఎంత బాగున్నాయో వర్త్ ఇట్ అంటే చాలా లార్జ్ సైజ్ మా పిల్లలకి స్ట్రాబెరీ యోగట్ ఇష్టం అంటే ఆదిత్య ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైట్ గా టేస్ట్ చేస్తాను అర్జున్ ఫేవరెట్ అనమాట పిల్లలకి ఒక మనకి ఇలా ఫోర్ పిఎం స్నాక్ కింద కూడా చాలా బాగుంటుంది యోగట్ ఇష్టపడిన పిల్లలకి ఇలా ఇవ్వచ్చు అండ్ డైరెక్ట్ గా కూడా తినేచ్చు ఇది సౌత్ ఇండియన్ ఫ్రూట్ కంపెనీ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫైండ్ చేశాను ఎవరో స్టోరీలో చూశాను అక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకున్నాం అనమాట నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను అండ్ రీల్ ఆర్ షార్ట్ వీడియో కూడా పెడతాను బాగుంటుంది కదా అండ్ వీడైతే బట్టలు బెస్ట్ తీసుకుని కాంబినేషన్ వేసుకున్నాడు ఇక మొన్న టికెట్ లోన్ లో షాపింగ్ కి వెళ్ళాం లైక్ సైకిల్ కొన్నప్పుడు స్విమ్ వేర్ కూడా కొన్నామని చెప్పాను కదా అది అండ్ ఆదిత్యకి బాటమ్ ఏం తీసుకోలేదు ఎందుకంటే డైపర్ ఉండాలి కదా ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ డైపర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే పైన అంతా వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది అండ్ వీడు కూర్చోడానికి చిన్న రింగ్ విత్ హ్యాండిల్స్ వచ్చింది అది నేను లాస్ట్ ఇయర్ కొన్నాను బట్ అప్పుడు అంతా కుదరలేదు అనమాట మరి చిన్నోడని భయం వేసింది అందరూ తిరిగే పూలు కదా సో ఇప్పుడైతే కొంచెం క్రీమ్ ఆర్ మనకి ఇవి ఉంటాయి ఆయిల్స్ రాసి తీసుకెళ్ళి యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు పడతావా అందులో కూర్చోబెట్టి ఎత్తేసుకుని చేసేయాలి అడు పెట్టి ఆ వీపు తీయొద్దు వాడు వీపుకి తీ వీపు మీద తీ వీపుకి కాలు కింద నుంచి లాగొద్దు నువ్వు ఇప్పుడు షూస్ లోకి క్యాప్ లేకపోయినా రానివ్వట్లేదు అనమాట అందుకే ఎందుకు వచ్చిన కూడా వీడికి కూడా బుడ్డి క్యాప్ కొన్నా అందుకని వాడు దిగడు బట్ స్టిల్ ఉంటుంది కదా సేఫర్ సైడ్ అని వాడు బుజ్జి గుండి అది చింద అయిపోయింది వాళ్ళకి యూట్యూబ్ ఉన్నాడు చూడడానికి డెబీనా డీకోడ్స్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది తెలుసా అండి నార్త్ ఇండియన్ ఆవిడ సీరియల్ కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ పాప కూడా ఎలానే ఉంటుంది లియానా సంథింగ్ పేరు ఎంత క్యూట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ పాప కోసం చూస్తాను వాళ్ళ పాప వీడు కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఉంటారు ఇలా క్యాప్లో చూసినప్పుడు అండ్ మా డాడీ అర్జున్ ఈక్వల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆదిత్యతో పాటు యాక్చువల్లీ మా తాత అంటే మా డాడీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటారు కదా ఆయన గోదావరి ఇటు నుంచి అటు ఇది చేసేవారు అంట మా డాడీ వాళ్ళకి మాత్రం స్విమ్మింగ్ రాదు మా నాన్న అంటారు బేలకి మాత్రం నేర్పించండి బాబు అలా ఉండద్దు అలా కానీ బికాస్ ఇట్స్ ఏ లైఫ్ స్కిల్ అండ్ ఆల్సో స్విమ్మింగ్ వచ
అండ్ బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడైతే చాలా దారుణంగా ఉండేది నాకు ఒక కాలికి చెప్పాను ఇది వరకు కూడా సర్జరీ అయింది నాకు మిస్క్యారేజ్ అయింది అలాంటి ఎప్పుడు మా పేరెంట్స్ నేను రమ్మని అడగలే ఎవరు ఉండలేదు తెలుసు అండ్ మా హస్బెండ్ కుక్ చేసేవాళ్ళు కొంచెం కొంచెం పని చేసుకునేదాన్ని అర్జున్ అలాగే చూసుకున్నాం మా తమ్ముడు ఉండేవాడు వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేవాడు సాయంత్రం బట్ అప్పుడు మా అమ్మని ఉండిపోమ్మా అని పదిహేను రోజులు ఎప్పుడు ఉంచుకోలేదు సో ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ హ్యాపీ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ టైం ఇంటూ సైజ్ మనకి ఎప్పుడన్నా హెల్ప్ ఆర్ సపోర్ట్ అందరికి ఫ్యామిలీ నుంచి దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు బట్ లైఫ్ షుడ్ గో ఆన్ కదా మనకు ఉన్న రిసోర్సెస్తో బెస్ట్ ఏం చేయగలము అది చెయ్యడమే దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే బికాజ్ నేను లైఫ్లో రెండు అనుభవించాను లైక్ ఏ హెల్ప్ జీరో హెల్ప్ ఉన్న ఫేజ్ చూశాను చాలా హెల్ప్ ఇప్పుడు లభిస్తుంది లక్కీగా అది కూడా చూస్తున్నాను అందుకని చెప్పగలుగుతున్నాను అనమాట డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అసలు అనుకోవద్దు ఇట్స్ ఓకే జరుగుతుంది మనమే హీరో అవ్వాలన్నమాట అలాంటప్పుడు వీ క్యాన్ హ్యాండిల్ అని ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ తర్వాత అయితే ఇక్కడ నేను పెసరట్లు ఎవరికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మా ఇంట్లో అందుకని కొంచెం మార్నింగ్ పెసరట్ తినేసాను అందుకని ఆ పిండిని ఏం చేయాలి తెలియక అందులో వరి పిండి కొంచెం రవ్వ వేసి దాంతోపాటు జీలకర్ర కూడా వేసా ఆనియన్స్ బాగా వేసేసి ఇప్పుడు పొంగడాలు అయిపోతున్నాను ఇది ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ చూసాను ఓ రెసిపీ ఎక్కడో ఇలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పాప్ అయితే ఉంటాయి కదా రీల్స్ కుకింగ్ రీల్స్ సో ట్రై చేద్దామని బట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలా పొంగడాలు రావాలంటే కొంచెం వరి పిండి లేదా పెసలు నానబెట్టినప్పుడే కొంచెం బియ్యం ఎక్కువ వేసుకోవాలి మన మామూలు దోశల పిండికి వేసినట్టు అప్పుడే వస్తే లేకపోతే పిండి పిండిగా పిచ్చిలా ఉంటే అసలు తినలేము సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను పెసరట్లుగా నానబెట్టింది కదా పిండి అందుకని కొంచెం వరి పిండి యాడ్ చేసి అప్పుడు బాగా వచ్చాయి రవ్వ కూడా వేసుకుంటే క్రిస్పీనెస్ ఉంటుంది అనమాట సో చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉన్నా కొడుకు హ్యాపీగా తినేసాడు అమ్మయ్య అనుకన్నా ఎందుకంటే స్నాక్ ఊరికి ఊరికే కొత్త కొత్త చేయలేం కదా ఎన్ని అంత టైము ఓపిక ఎక్కడ ఉండదు సో ఉన్న వాటిలో కొంచెం ఆర్డర్ చేసుకుంటే పని తగ్గుతుంది కొంచెం ఇంట్లో ఆ ఫుడ్ కూడా సేల్ అయిపోతుంది మా వాడు ఏంటో టాక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు ఆ రోజు అస్తమాన నేను ఇలా స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే వచ్చేసాడు అనమాట ఆ స్టూల్ ఒకటి వేసుకున్నాడు అదే కొంచెం భయం బట్ అంత కుదురు తక్కువగా ఉండడు బాగానే నుంచి ఉంటాడు కిడ్స్ని స్టవ్ దగ్గర పెట్టాలని టెన్షన్ కదా ఇది ఫుల్గా హాప్ కదా అంటే గట్లో కెలిపేయే స్టవ్ కాబట్టి పెద్ద టెన్షన్ లేదు పైకి ఉండే స్టవ్ అంటే ఇంకా మీదకు వస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది కిందకు ఉంది మా హైట్కి సో లిటిల్ బిట్ ఫైన్ తర్వాత నేను కొంచెం కిచెన్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఈ యూటెన్సిల్స్ కూడా ఇలా ప్యాన్స్ అని చిన్న డ్రాయర్లో పెట్టుకున్నాను అండ్ ప్యాన్ కూడా కొన్ని డిస్కార్డ్ చేసే ఉన్నాయి వాడట్లే బట్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్చేంజ్లో తోసేద్దామని చెప్పి అలా ఉంచాను అనమాట కన్సాల్ స్టాండ్ నేను ఫిట్టింగ్ పెట్టించుకోలేదు ఈ స్టాండ్ నార్మల్ బయటకు తీసేయచ్చు ఎందుకంటే క్లీనింగ్ ఈజీగా ఉంటుందని కరెక్ట్గా ఆ సైజులో డ్రాయర్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట నేను కిచెన్ టూర్ అవి చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ కిచెన్ టూర్ హోమ్ టూర్ చేసినప్పుడు ఉపయోగపడే రెండు మాటలు చెప్పగలగాలి అంతేగా నా ఇల్లు నా ఇల్లని డబ్బుకోవడం వేస్ట్ కదా నాకు అసహ్యం అందుకనే ఇంకా లేట్ చేస్తున్నాను ఇంకా కావాల్సిన థింగ్స్ కొనుక్కొని ఆర్గనైజేషన్ ఏమన్నా యూస్ఫుల్గా చెప్పగలిగినప్పుడు చేద్దామని అండ్ ఇలాగ ప్యాంట్రీ యూనిట్ నేను ఈ టైప్ పెట్టించుకున్నాను ఈ అన్నీ సర్దుకున్నాను అనమాట మొన్న అన్ని బాక్సులని క్లీన్ చేసుకొని ఈ జీరా ధనియా ఇవన్నీ పెద్ద క్వాంటిటీ లోపల పెట్టుకున్నా అండ్ ఉన్న యూటెన్సిల్స్ ఉన్న డబ్బాలే ఎక్కువ వాడాను అనమాట క్వాలిటీ బాగున్నప్పుడు పడేయడం అవసరం లేదు కదా సో అవసరమైతే కొన్ని గ్లాస్ వేర్ కొనుక్కున్నా కొత్తవి గాజు బాటిల్స్ అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్నవి నాకు టపర్ వేరు సిగ్నోర్ వేరు కొన్ని ఉన్నాయి అవి అవి యూస్ చేసేసి అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అండ్ యూస్ చేయని ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇంకా సీల్డ్ ప్యాకెట్స్ అవన్నీ కింద ర్యాక్లో పెట్టుకున్నాను అండ్ గ్రాసరీస్ నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ కొనుక్కొని పెట్టుకుంటాను సో వేస్టేజ్ కూడా తగ్గుతుంది అండ్ క్వాలిటీ కూడా ఫ్రెష్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి తిన్నా బాగుందా అధ్య నైస్ 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 నచ్చింది ఆదిత్యకి ఎందుకు బుజ్జి ఎంత బాగుతున్నాడు నచ్చింది ఆదిత్య బుజ్జి ఫాస్ట్ కదా చూస్తాడు బాగుందా అది బాగుందా అయ్ వీడు మ్యూట్ మోడ్లో చెప్తాడు అన్ని బాగుంది బాగుంది నాన్న ఫేవరెట్ పెడతాను అంటారు ఇద్దా నాకు అన్నయ్యకి పెట్టు అన్నయ్యకి పెట్టు రాలేడు రా పాపం బాడు నువ్వు వెళ్ళు నాన్నకి పెట్టు నాన్న పిల్ నాన్న పిల్ నాన్న ఆల్రెడీ బాగానే కూర వేసుకున్నాడు అని చెప్పి పెట్టట్లే పిల్ నాన్న పిల్ అయిపోయి మొక్కలు ఇప్పుడు ఏడుస్తాడు ఆమె మామయ్యింది ఓవర్ ఓవర్ చెప్
నాకు కారం చేస్తాం అంటే వాడికి ఫాస్ట్ గా ఫస్ట్ పెట్టేసి కొంచెం ఫింగర్ ఫుడ్ లా ఇచ్చి కూర్చోబెట్టుకుంటాం వాడు ఇంకా క్రాంకీ గా ఉన్నాడంటే వాడి మీల్ అయిపోయి అప్పుడు టీవీ పెడతాం అనమాట కరెక్ట్ గా పావు గంట టీవీ చూస్తాడు ఈ లోపల మేము హ్యాపీగా పీస్ఫుల్ గా లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అలా చేస్తాము సో నాకైతే పీస్ఫుల్ గా తినడం చాలా ఇష్టం హడావిడిగా తిన్న ఒకటే తినకపోయినా ఒకటే అని ఫీల్ అవుతాను అనమాట సో అప్పుడే టీవీ ఇస్తాను సో అది వాడు టీవీ టైమ్ రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంది అలా రోజు టూ టైమ్స్ చూస్తాడు అండ్ వాక్ వచ్చాం అనమాట నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే నువ్వు కొంచెం పీస్ఫుల్గా కొంచెం అలాగ చల్లగల్లో వాక్ చేయడం అలవాటు చేసుకో అప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ అది పోతుంది హెల్దీగా తయారవుతావు లైక్ మైండ్ హెల్దీగా ఉంటుందని అందుకని కొంచెం టైం చేసుకొని కిందకు వస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇవాళ అర్జున్ కూడా నాతో జాయిన్ అయ్యాడు తెలిసి యూసు నేను అర్జున్ చిన్నగా వాక్ చేసి వెళ్దాం యాక్చువల్లీ ఒక్కదాన్ని వద్దాం అనుకున్నా బట్ మేము చూసి అర్జున్ జాయిన్ మీ అంటే ఎస్ అమ్మా బాయ్